गुड मर्निंग एवरीबडी तो आज से मेरे यो सेकेंड अनलाइन क्लास हो तो अस्त फर्स्ट अनलाइन क्लास में हमें सीम्पल इंट्रेस्ट को थ्योरी अस पच्चीस तेज को कई प्रब्लम गये दैट इज प्रब्लम नंबर वन टू थ्री तो मैं कौन से किताब चलाए थे भादा गणित प्रकाश फ क्लास टेन त मूडेंट के भाई चाहूँ जब यह अनलाइन क्लास स्टार्ट हो तो तिमी ये भिडियो हे ते बेला तिमार यो भिडियो को अगड़ी तिमी खाता अताब ये गणित प्रकाश फ क्लास टेन अभी पेन अगड़ी ला अगड़ी लीर बस् क्योंकि जुन जो इंपोर्टेन्ट का इंपोर्टेन्ट कुछ भू तो सब तिमें खाता में लेख्पर् ठीक है तो आज भी म फिर ये गणित प्रकाश फ क्लास टेन यो किताब को कई कोईसन को प्रब्लम मज करने तो क्वेश्चन नंबर सेवेन में लेट एस वाइट बाई कैलकुलेटिंग द नंबर अफ इयर्स फॉर विच एंड अमाउंट बिकम्स टॉइस अफ इज प्रिंसिपल हेविंग द रेट अफ सीम्पल इंट्रेस्ट अफ सिक्स पर्सेंट पर एन तो यह क्वेश्चन में यू क्याकुलेट द नंबर अफ इयर्स नंबर इयर्स तिमें क्या हो टाइम फॉर विच एंड अमाउंट बिकम्स टॉइस अफ इज प्रिंसिपल अमाउंट के प्रिंसिपल को दुई गुना हो तो प्रिंसिपल को दुई गुना से होते अमाउंट होते हेविंग द रेट अफ सीम्पल इंट्रेस्ट अफ सिक्स पर्सेंट पर एन एम तो यहाँ रेट से क्या देखा सिक्स पर्सेंट तो तिमें यहाँ के निर्देश टाइम दैट इज द नंबर अफ इयर्स फॉर विच अमाउंट बिकम्स ट्वाइस अफ इज प्रिंसिपल तो यह हम कसरी कर सब भाग पैला हमें प्रिंसिपल सपोज कर यू कैन यूज एलजेब्राइक मेथड इन दिस केस तो एलजेब्रिक मेथड भाई हम प्रिंसिपल यो जो प्रिंसिपल छ प्रिंसिपल को दुई गुना से होते अमाउंट होते तो प्रिंसिपल हम सपोज कर सो पैला ठीक है सो लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स द अमाउंट विल बी ट्वाइस अफ इज प्रिंसिपल अमाउंट कति रुपीज टू एक्स द रेट से क्या देखा सर सिक्स पर्सेंट तो यू हेव टू फाइंड आउट द टाइम दैट इज नंबर अफ इस इज दैट क्लियर सो नाउ लेट्स स्टार्ट सोल्यूशन सो नाउ नंबर अफ इयर्स हम के मगे टाइम टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स क्यों क्वेश्चन में भाई अमाउंट बिकम्स ट्वाइस अफ इज प्रिंसिपल लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स सो नाउ व्हाट इज अमाउंट क्यों क्वेश्चन में भाई अमाउंट क इट बिकम्स ट्वाइस अफ इज प्रिंसिपल सो अमाउंट इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स तो यह रुपीज में आनी रेट कति वट इज द रेट हि रेट इज इक्वल टू सिक्स पर्सेंट राइट नाउ यू हेव टू क्याकुलेट द नंबर अफ इयर्स तो यू नो सीम्पल इंट्रेस्ट फर्मुला तो यहाँ इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट हम यहाँ पर निल पर्च तो इंट्रेस्ट कस निश भादा फिर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सो देर फोर लेट एस फाइन आउट द इंट्रेस्ट नाउ सो इंट्रेस्ट इज इक्वल टू इंट्रेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सो विच इज इक्वल टू रुपीज सो व्हाट इज द अमाउंट इन दिस केस इट इज टू एक्स व्हाट इज द प्रिंसिपल इट इज एक्स so which is equal to rupees x clear so we have got interest also rate is given in the question itself amount and principal principal is as uh, assumed that is principal is rupees x and what is the amount it is rupees 2x now using the formula si is equal to prt upon 100 we can easily get the value of time right so we know that therefore si si is equal to what is si now it is prt upon 100 the directly you can use the formula of time also the in the last class we derive the formula for t also right we can derive t from here also or you can remember that formula so what is t is equal to so t is equal to i into 100 divided by p 
E into R. Is it clear now? What's the next? So therefore P is equal to what is I here? I will equal to X. X into 100 divided by what is the principle here? Principle is also X. And what is the rate here? Rate is 6. So here you can cancel this X. X, X gets cancels. So 106. What is the answer? 2 answer. 2 3s are 6. 2 50s are 100. So T is equal to 50 divided by 3. So you know that this is a fraction. So LM came and also mixed fraction. Divide by LM mixed fraction. So you know how to convert into mixed fraction. So you know how to divide 50 by 3. So 3 ones are 3. Right? So remainder is 2. 20. 3 6 are 18. So 2 upon 3 years. So what is the required time now? What is the number of years here? It is 16 2 by 3 years. So required time. So required time is equal to 16 2 by 3 years. So this is the final answer. Is it clear to all of you? Now, I question number 10. So, question number 10 is If the interest of rupees 292 in one day be 1%, then let us write by calculating the rate of simple interest in percent per annum. So, what is the question? Interest of rupees 292 in one day be 1%. So, rupees 292 ko interest. एक दिन में कोटी उन्जा रे वन पैसे रुपीस टू नाइनटी टू से क्या बोलें प्रिंसिपल बोलें तो रुपीस टू नाइनटी टू यो पैसा को वन डे में इंटरेस्ट से कोटी उन्हें सर वन पैसे सो इंटरेस्ट विल बी रुपी वन पैसे फॉर रुपीस टू नाइनटी टू इन वन डे तो यहाँ टू रुपीस टू नाइनटी टू से प्रिंसिपल बोलें � let us write by calculating the rate of simple interest in percent per annum. So, the thing is, what do you say? Rate of simple interest per annum. What do you say? Interest on rupees 100 for one year. So, what do you say? So, you can use the formula. SI is equal to PRT by 100 again. Okay? So, now, interest on 100 rupees 292. So, rupees 2, let us do the solution now. Here, rupees 292 is equal to principal. Solution principal is equal to rupees 292. Next day time t is equal to whatever one day. The your day and time we came on number year. My first online class my name was day day or the one month so when is it in a like a number sir year my number so you know how to convert this day into year right. So you know that one day ma, sorry, one year ma, how many days? Unsa, three hundred sixty-five days. So you say non leap year ma, so leap year ma, how many days? Unsa, three hundred sixty-six days. So here, how many year ne bani bosai na? So how many year bani bosai na? Unsa, the mere three hundred sixty-five days ne din. One year is equal to three hundred sixty-five days. You say standard number of days, three hundred sixty-five days. तो वन डे लाय हमें क्या मालूम सो ईयर मालूम सो तो कौन सा मालूम हमें ने वन डे लाय ईयर में तो थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डे यो वन लाय डिवाइड करो वन अपॉन थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव ईयर राइट तो नेक्स्ट यो टाइम भाई को नेक्स्ट की देखो सा इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑफ रुपीस टू नाइन टू इन वन डे � तो यो पॉइंट्स आला बनी हैं ये रुपीस में कौन बोलो जरिये बनी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं रुपीस हो तो पॉइंट्स आला रुपीस में कौन से रिचेंज कर सो यू नो दैट वन रुपीस इज़ इक्वल टू हंड्रेड पैसा एक रुपए में कौन से पैसा होता है हंड्रेड पैसा तो मैं पॉइंट्स आला अब रुपीस में कौन बोलो चाहिए 
root b1 is equal to 100 paise ta yaha chai kin garnu cha paisa la hamile rupee ma convert garnu parcha ta rupees nikalnu paryo ta paisa ma lai ke ma change garnu cha rupees that means what is given paisa is given you have to convert into rupees paisa chai diyeko cha rupees ma convert garnu paryo ta jun chai ma chai convert garnu jun chai chai nikalnu parcha tyo chai hami genuine right answer ma lekhchau jun chai diyeko cha tyo chai hami debre padi lekhchau ani unitary method use garchau jase yaha paisa diyeko cha pani yala ulta gare lekhna ho left ko right ma right ko left ma lekhna kati bha 100 paisa is equal to rupee 1 rs lekhyo pa ari lekhyo rs bhane cha plural form ari bhane cha singular bhayo so 1 paisa is equal to rupee 1 upon 100 okay to 1 paisa this is 100 p p mathe bhane kyo 1 paisa bhayo to 1 paisa bhane kati rupees rahe cha rupee 1 upon 100 rupee 1 upon is it clear now? So next, we have to calculate what? Rate of simple interest per annum. That is R is equal to question mark. So let us find out the rate now. So you know the formula, SI is equal to, we know that SI is equal to PRT upon 100. So using this formula, you can find out the rate. Or directly, you can use the formula of rate also. Even a rate ko any formula use on us Kita e bola derive kora hai na us. Si ko tola kati na sahi na mani yoki one. Yo easy ko ko left pari ra easy ko right pari expression sa mani tela ami bancha equation. So how to simplify this equation? You have to cross multiply. So one into PRT. That is. PRT is equal to I into 100. So, but we need R only. So, R is equal to formula I into 100 divided by P into T. So, this is the formula for rate. The first online class, I mean, your formula can be so, I mean, you have to do it. You have to do it. So, now use the value now r is equal to what is i i value 1 upon 100 into 100 p is equal to 292 into what is the time here 1 upon 365 so here 100 100 gets cancels so here 292 365 cancel cancels so, what did cancel on the source of the The money for some main class ma, costly cancel on the person, but I am a retailer. This is expand is a money very good. You do it on number 292 to 365 was HCF Nikan Bors or GCM. You know, you know now HCF, HCF is the highest common factor and GCM is the greatest common multiple. Right? So, you say over Hani, Esco HCF, costly got over them on your off of my word is you. The sano number is the number of the number the number of the number of the number of the number the remainder of the remainder of the number 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 of of the number and here I say this for a bunch Do it on me. 73 may elaborate four times, 73 may elaborate five times. R is equal to give a hope. You have one upon four upon five. Of four upon five, you denominate on a math in a library, put out the answer. You calculate some separate numbers. The math in a library, one into five upon four. That is R is equal to five upon four. You have a fraction man. अब ये लाइन क्या मानते हो मिक्स फ्रैक्शन मानते हो तो मिक्स फ्रैक्शन मानते हो सेंड मानते हो फिर हमें रॉक में कैलकुलेशन करते हो फोर ले फाइव ले डिवाइड करते हो फोर वन जाओ फोर रिमेंडर इस वन तो यू वन लाइफ यू जून से फाइव ले डिवाइड करते हो निफोर ले यू फाइव ले हमें डिविडेंड बने � so, u quotient is equal to u quotient 1, remainder 1 upon 
divides everybody by 4 by so rate is equal to 1, 1 upon 4 percent. So this is the required answer. About the answer from the required rate of interest. Required rate of interest is equal to 1, 1 fourth percent. So this is your final answer. So the you copy one. The one practice one is Let us start question number 13. The question number 13 must say question key seven already. At the same rate of simple interest in percent per annum, if the principal becomes the amount of rupees 7100 or 7100 in seven years and of rupees 6200 in four years, let us determine the principal and the rate of interest in percent per annum. At the same rate of simple interest per annum. Yeah, at the same rate of simple interest per annum, what do you want to do? Yeah, do it at condition. Amount is rupees, amount of rupees 7100 in 7 years. Who do you want principal say? 7 years back say, this is what you want to do. 7100. And of rupees 6200 in 4 years. Kune out of principal amount say, Kati Ube Rupees 6200 in 4 years at the same rate of simple interest per annum. You do it like a say, rate say, kisa same sa. So, kini ka number sa, let us determine the principal. I mean, kini ka number sa, isma, principal ni ka number sa, you do it like a principal, you write sa. Let us determine the principal and we have to find out the rate of interest in percent per annum. The buz de sign ada. Amount is rupees 7100 in 7 years and also amount is rupees 6200 in 4 years. Yeah, do it 7 years amount 7100 in 7 principal rupees 6200 in principal sorry amount hunza the principal amount hunza amount rupees 6200 in kati years 4 years so you have to calculate the required principal and also you have to find out the rate of interest in percent per annum so let us find it then you get a first condition amount is rupees 7100 in 7 years money to my amount of formula money first online class of money with here the amount is equal to your principal plus interest the amount is rupees 7100 in 7 years that means amount in 7 years 7100 the amount no lekhera hami ke lekha ho principal plus interest for 7 years is equal to rupees 7100 ke mane amount ko formula ke ho principal plus interest ta ba hamko se lekha therefore your solution principal Plus interest for years, seven years. Seven years is equal to rupees seven thousand one hundred. Seven thousand one hundred. Right? Then escape money body. I mean, or the next one. Your rupees six thousand two hundred. Pen kill amount. Nail. The amount money. See, I mean, amount in all the other cases. Principal plus interest. SLX does a demand simplification of the domain so zero plus. So, fail next one principal plus interest for how many years now? Four years. Four years is equal to rupees. What do you want? 6200. So now let us subtract it. I mean, can you subtract all this? So, one way, you subtract all your principal, principal, you say, cancel this. So, your interest cancel, then, you know, your interest for seven years, or your interest for four years. 
the software that I am going to interest for three years. So let us subtract it. Software that you have to change the sign, you know, plus minus answer, you have to plus minus one, you have to plus answer, minus answer. Software that you have to change the sign. So now this principle principle gets cancelled. So you take what you answer, but not any interest for three years. Is equal to rupees. Abhi you puni ghado nu pare. Ghado ka kya hai? Zero minus zero zero. Zero minus zero zero. Yo. Eleven ba. Eleven minus two nine. That is six. Six minus six is zero. That is rupees nine hundred. So now I am going to give you interest for three years. Seven days. So rupees nine hundred. So in the question ma, kita four years dekho sir, kita seven years dekho sir. So either you have to calculate interest for four years or interest for seven years. Juice ni kala pani unse. Thi mere interest for four years ni kala pani unse. Abu you dekhi interest for three years is rupees nine hundred. Ho bani what will be the interest for four years or what will be the interest for seven years? Dui time ma yeh uta ni kala. Thora thi mere ko sajero lagi. Juice ni kam thi years sir. Tesa ni kala. Jati kam thi years ba tethi calculation ko ni sajero unse. Hai na? The interest for three years is rupees nine hundred. So now I'm going to say interest for four years. Because you know seven and four, one of them is complete. Okay? So now, therefore, interest for one year. Interest for one year is equal to you know unitary method. Three years for interest rupees nine hundred. Or one year for interest, how much is it? Okay? How many hundred are there? Hundred divided by nine hundred divided by three. Our interest for how many years? Interest for four years. Therefore, interest interest for four years is equal to rupees nine hundred divided by three into four. The three day your nine hundred that forty times one three times is equal to rupees forty one. Four zero zero four zero zero zero. I mean four three is a twelve hundred. So here I have made interest for four years. How much is it? So rupees twelve hundred. Now I mean this is very important. Now seven years. Why? I mean basically so seven years. So what is going to happen? Now I have made a calculation. Going to be so four years. What is the interest for four years? Is it going to be twelve hundred? Is that clear now? So you think I did copy very well? No. So I did my life. I did take this example. अब यो कॉपी कर रहा है फिरी डीलो उनसा है ना तो दी मैं पास कर दे तो लाइन कॉपी करना सोच तो अब हमें यू पोस्ट में रहे और जब कंटिन्यू तो मैंने एक दिन जाने पर सही सो इंटरेस्ट फॉर फोर इयर्स को दे रुपीस ट्वेल्व हंड्रेड तो यू फॉर इंटरेस्ट इंटरेस्ट इसे को रुपीस ट्वेल्व हंड्रेड टाइम का दिशा, टाइम हमने यहाँ पर यूज़ करें, टाइम हमने फोर इयर्स यूज़ करें का सांग, अनि अमाउंट से करते हो, तो व्हाट इस अमाउंट नाउ? अमाउंट इज़ इक्वल टू रुपीस का दिशा, फॉर फोर इयर्स का लाइन से अमाउंट का दिया है रुपीस सिक्सटी टू हंड्रेड और सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड, राइट? तो अब क्या but if you have a principle, I mean, so that is amount minus interest will give you the principle. So therefore, principle is equal to amount minus interest is equal to rupees. What is the amount in this case? Sixty-two hundred minus twelve hundred, right? So, is it going to be 6200 minus 200 for the work? 5000. So, this is one of the answers. So, determine the principal of this. I mean, the principal is equal to rupees 5000. Now, what do you think about this? You have to calculate the rate of interest in percent per annum. So, you have to copy the rate of interest in percent per annum. So, you have to copy the rate of interest in percent per annum. तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम कौन से निकाल सकता? यू कैन डायरेक्टली यूज़ द फॉर्मूला 
फर्मुला लेख रहा है यहाँ से है ना रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर है ना तो आर इसी को लिखिए उनसे फॉर्मूला है आई इनटू हंड्रेड डिवाइड्ड बाय पी इनटू टी तो नाउ आई इनटू हंड्रेड डिवाइड्ड बाय पी इनटू टी यू नो प्रिंसिपल प्रिंसिपल फाइव थाउजेंड इंटरेस्ट फॉर फोर इयर्स का दिसर रुपीस ट्वेल्व हंड्रेड टाइम को � अब आने रेट नहीं आता है। सो नाउ आर इज इक्वल टू क्यों जरे फॉर्मूला आई इनटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय पी इनटू टी। देवरफॉर आर इज इक्वल टू व्हाट वाज आई इंटरेस्ट कती थी होगी? व्हाट वाज द इंटरेस्ट? द इंटरेस्ट वाज ट्वेल्व हंड्रेड, इज इट इट? इंटरेस्ट वाज ट्वेल्व हंड्रेड into 100 divided by principal kati nishke ko thiyo the principal was 5000 into time kati ba 4 time nishke kati ba isma 4 ba yiko the yin cancel one is also the cancel one is also your double zero gets cancels right and in ferry yo yoda zero yo yoda zero ba ni cancel ba yiko yo 5 le 10 लाइक अति टाइम्स गए, टू टाइम्स, यो फोर लाइक टू अलग अति टाइम्स गए, थ्री टाइम्स, दैट इस आर इज़ इक्वल टू बताओ, थ्री टू जा सिक्स परसेंट, सो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ़ इंटरेस्ट पर एनम, इट इज़ सिक्स परसेंट, द आंसर इधर है लास्ट में, देवरफॉर, व्हाट इज़ आंसर नाउ, प्रिंसिपल rate of interest the rate of interest for an answer of the answer it is 6% so this is the answer the side you're going to use your right hand are you going to copy the name क्वेश्चन नंबर फोर्टीन गए नहीं सो तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में क्या सब बना रहे अमर रॉय डिपॉजिट्स रुपीस टू थाउजेंड इन द बैंक एंड पोस्टपति गोस डिपॉजिट्स रुपीस टू थाउजेंड इन द पोस्ट ऑफिस एट द सेम टाइम तो अमर रॉय ले बैंक में रुपीस टू थाउजेंड डिपॉजिट कर देंगे और इन पोस्टपति गोस ले एक ही समय में कि दो हजार नंबर चले जाए रुपीस टू थाउजेंड टू थाउजेंड करेगा अमर रॉयल से बैंक में रहेगा सर और ये पोस्ट बोधी बोस ले से क्या रहेगा सर पोस्ट ऑफिस में रहेगा सर एट द सेम टाइम एक ही समय में ना रखें थे तो आफ्टर थ्री इयर्स तो तीन बार से पसारी दे गेट द रिटर्न अमाउंट्स ऑफ तो सही है अमाउंट रॉय डिपॉजिट्स रुपीस टू थाउजेंड इन द बैंक तो तीन परसेंट पसारी यो अमाउंट रॉय ले जब मां अमाउंट रुपीस को थी पौंदे सर टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी रुपीस पौंदे सर तो तेज़ प्रकार ने परसों पति गोस डिपॉजिट्स रुपीस टू थाउजेंड एंड आफ्टर थ्री इयर्स यू विल गेट रुपीस तो पशु पति गोसले पनी रुपीस टू थाउजेंड है रखे हो तो उन्हें इसके में रखे हो पोस्ट ऑफिस में रखे हो तो तीन बरस पास आ रहे से उन्हें अमाउंट को ती पहुंचे से रुपीस टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एट्टी तो तीन बरस की निकालने पर सा लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द पोस्ट ऑफिस वन नहीं करना पड़ेगा। बैंक ले कौती रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम दी रही सर। अन्य पोस्ट ऑफिस ले कौती रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ले वैसा पहले नी यो निकालने अन्य तीस पच्चीस चाहिए यो दूसरी जगह नहीं रेशियो निकाल सर। तो रेशियो निकालने में तीन � 
पोस्ट अफिस कति रेट अफ सीम्पल इंट्रेस्ट पर एम दी पैं हम ये निल बुझे तो क्वेश्चन तो पैला अमल रॉय को निल नाउ फर अमल रॉय तो अमल रॉय ने कति पैसा डिपोजिट करते बैंक में रुपीज टू थाउजेंड तो जो रुपीज टू थाउजेंड के भाई अमल रॉय ने जो पैसा डिपोजिट करते बैंक में तो डिपोजिट कर पैसा हम के प्रिंसिपल दैट इज पी इज इक्वल टू रुपीज टू थाउजेंड राइट तो आफ्टर थ्री इयर्स तीन वर्ष पचाड़ी अमल रॉय ने जमा अमाउंट कू थाउज थ्री हंड्रेड सिक्सटी तो यह भर अमाउंट रुपीज टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी तो यह तिमार को अमाउंट भैया कति वर्ष पचाड़ी आफ्टर थ्री इयर्स टाइम कति वर्ष पचाड़ी पाओ तीन वर्ष पचाड़ी पाद तो इसमें हमें इंट्रेस्ट तो चाहिए अब है जम्मा यो अमल रॉय ने इंट्रेस्ट कति पाए तो ब्याज कति पाए तो है इंट्रेस्ट सो आई को फर्मल के इंट्रेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इंट्रेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सो देर फोर आई इज इक्वल टू रुपीज कमाउंट कू थ्री सिक्स जीरो माइनस प्रिंसिपल टू थाउजेंड देर फोर आई इज इक्वल टू रुपीज कई थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी जम्मा इंट्रेस्ट अमल रॉय ने कति पाद रुपीज थ्री हंड्रेड सिक्सटी पाद कोई पाए अमल रॉय ने पाए अब कस को निल पे अच्छा यहाँ पर हम पे रेट निकाली हर तो बैंक ने अमल रॉय लाई रेट अफ सीम्पल इंट्रेस्ट पर हम दीद तो हमें प्रिंसिपल को याद भो अमाउंट भी याद भो टाइम भी याद भो इंट्रेस्ट भी था तो रेट को फर्मुला के होता तो लेट्स फाइंड आउट द रेट अफ सीम्पल इंट्रेस्ट पर एन एम दैट इज गिवन बाय द बैंक राइट सो नाउ व्हाट इज द फर्मुला फर आर रेट अफ सीम्पल इंट्रेस्ट पर एन एम व्हाट इज द फर्मुला फर आर व्हाट इज दिस फर्मुला आई इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय पी इंटू टी That is the rate of simple interest per annum, right? So R is equal to what is I? I one is equal to what? Three sixty. I one equal three sixty into hundred divided by principal. What is it? Take sign that interest three sixty hundred principal. What is it? Two thousand. Two thousand into what is the time in this case? It is three years. Is it clear to all of you? As a man, then I mean I will simplify for you. And double zero, double zero gets cancels. Then I mean zero zero gets cancels. Three day, I like how many times do I? Twelve times. Two day, twelve day, six times. The rate of simple interest per annum in the bank is equal to how many percent? Well, six percent. So therefore. Rate of simple interest per annum per annum in the bank in the bank is equal to forty percent by sir six percent. The bank let's say Oman Royal Line. What the rate of simple interest per annum did they sir? सिक्स पर्सेंट को हिसाब से अच्छा ना अब यह अमल रॉय को अब हम कस को निल पशुपति घोष को सो लेटस डू द कैलकुलेसन फर पशुपति घोष तो पशुपति घोष लो पोस्ट अफिश कति रेट अफ सीम्पल इंट्रेस्ट पर एनम में दीद सो अब पशुपति घोष पशु पशुपति घोष अच्छा पशुपति घोष ने कति रुपया रख्ते पोस्ट अफिश में यू प्रिंसिपल भाव फिर पी इज इक्वल टू रुपीज टू थाउजेंड 
कति वर्ष को लगी राख उसने सेम इयर्स दैट इज थ्री इयर्स तीन वर्ष को लगी राख थ्री इयर्स तो अब पशुपति घोष ने पोस्ट अफिस कति अमाउंट पाद रुपीज टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी दैट इज यमाउंट सो अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एटी रुपीज राइट तो यो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर फिर हम लोग इंट्रेस्ट सो देर को आई इज इक्वल टू ए माइनस पी सो आई इज इक्वल टू रुपीज व्हाट इज द अमाउंट इन दिस केस टू हंड्रेड टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी माइनस टू थाउजेंड कति रुपीज घटा फोर एटी तो यहाँ पर हम क्याकुलेट कर वट विल बी द रेट अफ सीम्पल इंट्रेस्ट फर एनम गिवन टू पशुपति घोष राइट नाउ लेट अस फाइंड आउट द रेट अफ सीम्पल इंट्रेस्ट फर एनम गिवन बाय पोस्ट अफिस सो सेम फर्मुला दैट इन दैट कैन बी यूज दैट इज आर इज इक्वल टू क्यों फर्मुला आई इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय पी इंटू टी आर इज इक्वल आई इंटू हंड्रेड डिवाइड बाय पी इंटू टी therefore now what is the rate now i mean what the i i was saying 480 into 100 divided by what is the principal out here principal is 2000 principal is 2000 into what is the time here time is 3 is it clear to all of you so now cancel the double zero double zero cancels you zero zero cancels Three leave forty-eight like how many times? Three ones are three. Three six are eighteen. And in two leave sixteen like how many times? Sir, eight times. The R is equal to what? The answer eight percent. So, what is the rate of simple interest per annum in the post office? Then the very question is eight percent. Therefore, rate of Simple interest rate of simple interest per annum in the post office in the post office is equal to how percent? By eight percent. The post office let's say, how the rate of simple interest per annum is there? That is eight percent. Very good. परसेंट बने क्यों? रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इसमें रेट परसेंट बने को 100 रुपया को एक बर्स को इंटरेस्ट से पोस्ट ऑफिस पे कर दी देसर रुपीस एट तो ये क्यों निकालना होता है सर? यहाँ पे फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम इन द बैंक एंड दैट इन द पोस्ट ऑफिस यहाँ in the bank and in the post office okay the bank le kati rate of simple interest per annum dide thyo 6% post office le kati percent per annum dio 8% eske ratio nikalchu aba hami so let us find out the ratio now so now ratio is equal to by the bank ko bank ko interest ani is to पोस्ट ऑफिस को इंटरेस्ट, सो रेशियो इज इक्वल टू बैंक इज टू पोस्ट ऑफिस, तो इज इक्वल टू बैंक ले कती रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर आयम दी देसा, सिक्स परसेंट, पोस्ट ऑफिस ले कती दी देसा, एट परसेंट, इज इट क्लियर? दिस द रेशियो, रेशियो वाले को फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन ला मेरे को सिलेक्� you numerator or you denominator right now you do it about you percentage percentage same units are you can cancel them in terms of ratio 6 is to 8 11 and lowest formal is also 2 3 is and 6 2 4 is and 8 which is equal to what is the answer 3 is to 4 that is the ratio of the rate of simple interest in percent per annum both in bank and the post office is equal to 3 is to 4. So this is the final answer.
So now let's do question number 16. The question number 16 says that Aslam Chacha got rupees 1 lakhs. 1 stands 100,000, 10,000 lakhs. 1 lakhs. Rupees 1 lakhs when he retired from his service. Aslam Chacha, I'm not sorry, Mr. Bada, retired away. The retired who have you got a piece of fire, rupees one lakh fire. Thank you, Miss Mary. He deposited some of that money in the bank and the rest of his money in the post office. Uli, the one lakh man, key paisa se uli bank ma deposit kare. Ani, jati paisa ubre kare, bank ma rakhe ro jati paisa ubre kare, the wrong paisa se, ki ma rakhe sir, post office ma rakhe. And got rupees five thousand four hundred in total per year as interest. So Ule Osman Chachale eight borsama Ule total interest. That is bank le deko interest, rock post office le deko interest. Jode ra Ule zama total interest eight borsama kati paisa rupees five thousand four hundred paisa. You see, usko total interest ho after one year, right? So now, if the rate of simple interest per annum in the bank and in the post office are 5% and 6% respectively, then the question is given is bank lay, bank lay rate of simple interest per annum, what is given is 5%, and in post office lay rate of simple interest per annum, what is given is 6%, right? So now, let us write by calculating the money he had deposited in the bank and in the post office. So, Aslam Chacha le bank ma kati deposit gare ga thiyo ani post office ma kati deposit gare ga thiyo yo nikhal You have to calculate the amount deposited by Aslam Chacha both in bank and in the post office. That is to be calculated. Is it clear now? So, let's do this problem now. What is the total money that he got after retirement? That is rupees 1 lakh. Total money is equal to rupees 1 lakh. Right? Suppose Abu came on this question. He deposited some of the money, some of that money in the bank. Keep a bank. अनि जति उब्रेको थियो त्यो उब्रेको पैसा चाहिँ केमा राख्यो पोस्ट अफिसमा राख्यो त बैंकमा कति पैसा राख्ने छ हामी सपोज गरौ त सब भन्दा सजिलो एक सपोज गरौ लेट द मनी केप्ट इन द बैंक केप्ट इन द बैंक बी रुपीस एक्स राइट द टोटल मनी पायो Aslam Chachale rupees 1 lakh after retirement. Let the money kept in the bank be rupees X. Aslam Chachale suppose rupees X say K Marayasa bank Marayasa. And then, so you Aslam Chachale rupees X say K by you principal by you bank Marayasa principal. About Aslam Chachale post office Makoti Pesa Raisa. Jama total money with a 1 lakh pound is a bunny. उले एक रुपी से क्या मारा क्यों बैंक मारा क्यों बल्कि रॉब पैसा से क्या मारा सर पोस्ट ऑफिस मारा सर तो क्यों रिमेनिंग मोनी से हाउ कैन यू गेट इट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस एक्स फ्रॉम वन लैक वन लैक बोरा एक से हम क्या करने पर सर सब्ट्रैक्ट करने पर सर है ना सपोज मैं उटा एग्जांपल दे दूँ Suppose you have 50,000 in bank, then you have to put it in the post office. 50,000 in bank. So, 1 lakh minus 50,000. Okay? Suppose you have 80,000 in bank, then you have to put it in the post office. 20,000. So, you have to put it in 80,000 in 1 lakh, minus 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 1 lakh. So, what is the sum of money kept in the post office? कि गर्नु पर्छ 1 लाख बडा x है -1 गर्नु पर्छ सो देयरफॉर मनी केप्ट इन द पोस्ट अफिस यो पीओ भनेको चाहिँ पोस्ट अफिस है इज इक्वल टु रुपीस 
वन लैक बराबर कती माइनस होने पड़े हो एक्स माइनस होने पड़े हो यो जो हो प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट ऑफिस दैट इज़ द मनी केट बाय असलम चाचा इन पोस्ट ऑफिस राइट नो पहले आई मीन की को कैम बोलते हो बैंक को कैम बोलते हो ठीक सर नो पहले आई मीन बैंक को कैम बोलूँ तो बैंक ले जाए उलाइ इंटरेस्ट कती तीन सत प्रिंसिपल उल्लेख रुपीस एक साले हो बने तो बैंक ले जाए उन्हें कौन-कौन इंटरेस्ट दीजिए पहले हमें तीन निकालो सो बैंक बैंक में कौन-कौन रखें रुपीस एक्स तो बैंक ले कौन-कौन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर हमें दीजिए सर बैंक पर रहेगा कौन-कौन परसेंट दीजिए सर फाइव परसेंट तो आर इज इक्वल the time is equal to one year. So let us find out the interest that is received by a sum such. So you know SI. So SI is equal to what is the formula that you can use here? PRT by hundred. PRT upon hundred, right? So which is equal to rupees? What is the principle here? x what is the rate pi times 1 divided by 100 is that clear the 5 day 100 life divided by that 20 is equal to rupees x upon 20 that is interest that is interest given by the bank is rupees x by 20 that is interest given by the bank is equal to rupees x upon 20 by 2. You find the 100 line, cancel by 20. Take sir, the rupees x by 20 is about interest given by the bank. Now, now I mean post office. Now, post office. Post office. Post office. So, post office man, what is the right place? One lakh ma rupees x a bank ma rakhe when it's post office ma kati rakhe rupees one lakh one ten hundred thousand ten thousand lakh minus x. What is the rate of interest given by the post office? Is it is six percent time kati bayo it is one year. The is not any any key calculate gonna pass up. Interest. So therefore, SI is equal to PRT upon 100, which is equal to rupees. What is the principle out here? 1 lakh minus X into, what is the rate of interest for annum? 6 into time is 1 divided by what? 100. Clear one? अब इन्हें क्या क्या यो कैंसल होना है कि इन्होंने बीस आम आया ना साइंस है वो सर बोल गए थे यो कैंसल कैंसल होना होता है नहीं यो इनटू मल्टीप्लिकेशन को साइन भागो भाई यो दूसरा है नहीं कैंसल होना सोचते हो तो ये माइनस भागो कार्य नहीं होता यो दूसरा है माइनस कॉर्डर मुदा ह 2, 3 is 6, 2 is 40 times, 50 times. Do you understand? So, you say interest, now you have 3, you have 1 lakh, x prime will be like also. Right? So, now, you have 1 lakh, which is equal to rupees. Now, let us multiply this 1 lakh minus x by 3. This is 3, 1 is 3 by 1. So, now 3 lakhs. This is your 3 lakhs minus 3 into x is 3x whole divided by what you are? It is 50. That is, what is the interest given by the post office? Interest given by the post office is this one. 3 lakhs minus 3x divided by 50. So, what is the total interest? What is the total interest received by Asun Chacha? You do it an interest and you can add it also. You x by 20 is equal to the interest of bank that is interest of. You equal to the interest of post office that is interest of. So now, total interest. So total 
interest is equal to rupees by x by 20 lakhs on plus this was equal to 3 lakhs minus 3x divided by 50. Take some other you there. So all I mean, let us do the calculation now. So you know how to calculate it, right? 20 to 50 go else in. You know how to get the else in, I think. 20 to 50, numeric pass 7, let's see who else in. 20 to 50 go else in, but you 100. 100, right? The 100 like 20, they divide well. 25 is 100. The 5 book, 5x, I want better 5x plus. Of any 50 to 100, like divide by the other one, 2. 50 to 100, like what you want, 2. 2 to 50, 3 lakhs by one to the other. 3 2s are 6. Rock on the other 0, 1. 5 on 0 minus 6x. 2 lay, you 3x are very multiplied on the other. So that is minus 6x for you. Business and you. The AQI. I mean, I'm going to cancel one of the socks. How about you know? Is equal to rupees. Your total interest how about that? 5x minus 6x. Different sign. You have to subtract it. 5x plus 5x so 5x so already given sign seven. Q plus so plus or minus different sign seven. I am given so bottom number. Subtract bottom number. What is 5x minus 6x? X so sir. So you have to write down the uh, sign of the greater number. The greater number is so 6 so minus minus x. Definitely. Minus x plus whatever six lakhs, six lakhs whole divided by hundred. Is that clear to everyone? So now this is your total interest. I mean, any kind of total interest is there. Rupees x suppose zero day. I mean, calculation what they go. The total interest is what the answer is there. So the question is the total interest what is What is the total interest given by the book? Total interest given by the book is rupees 5400, isn't it? And what rupees 5400 in total per year as interest? Then, here is so. But by question, total interest, total interest is equal to rupees 5400. Okay? I mean, I calculate got it. say rupees 6 lakhs minus x later divided by 100. It is about the question that was a good answer 5400. You do it as a human number, you do it as a human number, sir. Equal number you. You money total interest, you need a total interest. You are having a question that they go, but you do it as a human number, equal. So, therefore, now you can equate this two. So, 6 lakhs minus 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 6 divided by 100 is equal to 5400 right so you do that equal to it. I mean let's solve one you know how to solve the equation you want to solve very say yes sir so I will cross multiply one can multiply it cross multiply so let us do the cross multiplication now or is equal to the left part is equal to right part is equal to this is known as an equation in order to simplify this equation, you have to do the cross multiplication. So one day cross multiply by the body one. Six lakhs. One number like Six lakhs or one number is six lakhs minus x is equal to fifty-four hundred or hundred multiply by the same zeros. You fifty-four hundred go pass you do it as zero jodi. Five four or cover a zero bar. So now you can easily calculate the value of x. This is the equation. I mean, it's out of the way. You 5 lakh 40,000 like left side by the way. 6 lakhs in a row. Left 40 next one. You 5 lakh 40,000 like left side by the way. Minus by the way. 5 lakh 40,000 minus 6 to the other key by the way. X by the way. The or I will 6 lakhs minus 5 lakh 40,000. What on the body by the way? 60,000, you know how to subtract it, which is equal to x. Abo, your right side ko left side ma, and left side ko right side ma like that say, sign change on the part of x eta on the minus water on the minus water on the you 60,000, uta sa da, but minus water on the and minus minus do it like cancel. So left side ko sub by right side ma, right side ko sub by 
हमें लेफ्ट साइड में देखें मने साइन चेंज होने पर देना फिर इस उन्हें राम समा यो राइट साइड को लेफ्ट साइड में सब पे टर्म्स अनि यो लेफ्ट साइड को सब पे टर्म हमें राइट साइड में लेखे मने साइन चेंज होने पर देना किन्हों मने यो सब पे तमाम तो माइनस होने से यो सब उधर से तो माइनस माइनस होने से तो माइनस कॉमन निकलना माइनस माइनस की बार कैंसल तो एक सामी ले और गाड़ी के सपोज़ जा रहे थे यार तो तीन बार को खाता में एक से इसी को लो सिक्सटी थाउजेंड से हमें लिखी सपोज़ जा रहे को दियों मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय असम चाचा तो असम चाचा ले बैंक में कोटी डिपॉजिट कर रहे को ऐसा रुपीस सिक्सटी थाउजेंड सो मनी केट इन द बैंक Money kept in the bank by Oswam Chacha is equal to rupees for the 60,000. So this is one of the answers. Your answer, I am. How about? Bank man got the deposit rate with you? Miss you. And post office man got the deposit rate with you. So now, money deposited or kept in the bank in the post office. In the post office is equal to rupees one lakh minus sixty. Na na the rupees one lakh minus sixty. Na kuto tsiye sixty thousand. Abu sozi le subtract kono subtract yo. Kati ba one lakh kora sixty thousand kono na forty thousand. So this is the other answer. The you do the answer by ba. Money deposited in the bank by Oswam Chacha was rupees sixty thousand. Only money deposited by Oswam Chacha in the post office is rupees forty thousand. So these are the answers. So as I made it, I made five hundred questions. I have. Say that I made busy one. So busy one, I made. I made busy one. I made repeat one. I made a video. Very good. Repeat one. That's why I'm busy. So busy is just a good one. Buzen on you can write down the comment in the comment box, right? So this much is for today. So thank you.